ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ദശാംശ രീതി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ദശാംശ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു അതിൽ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോംസിന്റെ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനുമാണ് പഠിച്ചത് കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും എന്നാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗുണനവും ഹരണവുമാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം The signed of a square are of length 6.4 cm. What is its perimeter? വശങ്ങളുടെ നീളം ആറ് പോയിന്റ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യ അറിയാം എന്താണ് സൈഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ വശം ഇൻറ്റു നാല് പെരുമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ സൈഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് നാല് ഇൻറ്റു വശം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ വർഷം എത്രയാണ് ആറ് പോയിന്റ് നാല് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇനി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ നമ്പർ ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ അടിയിൽ എത്ര പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു പൂജ്യമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഏത് രൂപത്തിൽ എഴുതാം ആറ് പോയിന്റ് നാലിന് അറുപത്തിനാല് ബൈ പത്ത് ഈ പത്ത് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ നമ്പർ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പത്ത് ഇനി അഥവാ രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അറുപത്തിനാല് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അറുപത്തിനാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നാല് ഗുണിക്കണം നാല് പതിനാറ് ബാലൻസ് ഒന്ന് ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറ് ബൈ പത്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാണ് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്താറ് ബൈ പത്തിന് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരൊറ്റ സ്ഥാനം മാറ്റി ദശാംശം ഇടുക ഇരുപത്തഞ്ച് ദശാംശം ആറ് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ത്രീ റോഡ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഈച്ച് ആർ ലൈറ്റ് എൻഡ് ടു എൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആറ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതം നീളമുള്ള മൂന്ന് കമ്പികൾ അറ്റത്തോട് അറ്റം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ആകെ എത്ര നീളം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ മൂന്ന് കമ്പികൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആറ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ചിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇൻറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടു വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻറ്റ് ചെയ്യാം ആകെ നീളം ആറ് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു നോക്കാം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബാലൻസ് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം ഒന്ന് പതിമൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഒന്ന് പത്തൊൻപത് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എത്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിന് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിലാക്കും നൂറാണ് ഇവിടെ താഴെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നൂറാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണുള്ളത് രണ്ട് പൂജ്യം ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒറ്റയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വൺസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ടാണ് ദശാംശം ഇടേണ്ടത് അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ച് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ ബാഗ് ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഷുഗർ ഹൗ മച്ച് ഷുഗർ ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് സച്ച് ബാഗ്സ് ഒരു സഞ്ചിയിൽ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര കൊള്ളും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എട്ട് സഞ്ചികളിൽ ആകെ എത്ര പഞ്ചസാര കൊള്ളും ഷുഗർ ഇൻ എ ബാഗ് ഒരു സഞ്ചിയിൽ കൊള്ളാവുന്ന പഞ്ചസാര എത്രയാണ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കെ ജി ഹൗ മച്ച് ഷുഗർ ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് എയ്റ്റ് ബാഗ്സ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എട്ട് സഞ്ചിയിൽ കൊള്ളാവുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എത്ര അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച
നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് മണി ഡു വി നീഡ് ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാംസ് ഒരു കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില എത്രയാണ് മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം രൂപ ഇനി അങ്ങനത്തെ പതിനാറ് കിലോ അരി വാങ്ങണമെങ്കിൽ എത്ര പൈസ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം റൈസ് മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ഒരു കിലോ അരിയുടെ വില മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം റൈസ് പതിനാറ് കിലോ അരിയുടെ വില അപ്പം മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ഇൻറ്റു പതിനാറ് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കാം ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് ബാക്കി മൂന്ന് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്നും ഇരുപത്തേഴ് ബാലൻസ് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും രണ്ടും ഇരുപത് ഇനി ഒരു പൂജ്യം പൂജ്യം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് ഒരു നാല് നാല് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് സീറോ സീറോ ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് ഒന്നും നാലും അഞ്ച് രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എൺപത്തി അഞ്ചായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇനി നമുക്കതെങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതാം അപ്പം നമ്മുടെക്ക് രണ്ട് പൂജ്യമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര സ്ഥാനം വിട്ടെഴുതണം രണ്ട് സ്ഥാനം വിട്ടെഴുതണം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപയാണ് ഓക്കെ സിക്സ് ബോട്ടിൽസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇൻ എ കാൻ ഈച്ച് ബോട്ടിൽ കണ്ടെയിൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് ഓയിൽ വാസ് ഇൻ ദ കാൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഒരു പാത്രത്തിലെ വെളിച്ചെണ്ണ ആറ് കുപ്പികളിൽ നിറച്ചു ഓരോ കുപ്പിയിലും പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് അഞ്ച് ലിറ്റർ കൊള്ളും പാത്രത്തിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയെ കൊള്ളുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ എത്രയാണ് ഓയിൽ ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ദശാംശം നാല് ഏഴ് എട്ട് ഇനി ഓയിൽ ഇൻ സിക്സ് ബോട്ടിൽ ആറ് കുപ്പികളിൽ കൊള്ളാവുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ എത്രയാണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനമാണുള്ളത് അപ്പോൾ താഴത്തെ എത്ര പൂജ്യം വേണം മൂന്ന് പൂജ്യം വേണം അപ്പോൾ നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ബൈ ആയിരം ഫോർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നാനൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്ത് നോക്കാം എട്ട് ആറ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എഴുതി സെവൻ സിക്സ് ആർ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് നാല് ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാണ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പം ഇവിടെ എത്രയാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് പൂജ്യം ആണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് സ്ഥാനം ബാക്ക് നടത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് എട്ട് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് എട്ട് ലിറ്റർ ആണ് ആറ് കുപ്പിയിൽ കൊള്ളാവുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ റൂഫ് ആർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് റൂം എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് നീളവും മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു ചതുരാകൃതിയുള്ള ഒരു മുറിയുടെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നീളം ഇൻറ്റു വീതി പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് നീളം ഇൻറ്റു വീതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ടു എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് കുടിക്കണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ പത്ത് എന്നെഴുതാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ബൈ ടെൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ മേലുള്ള സംഖ്യകളെ നമ്മൾ ഗുണിക്കുകയാണ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ ബാലൻസ് വൺ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ മാം വൺ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ബാലൻസ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട
ദശാംശം ഇട്ടു അപ്പൊ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് പൂജ്യം ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ